Thank you very much, all of you, uh, to be here uh, this morning with us. We we have organized this in order to to be to get uh, get together among the construction industry stakeholders and see uh, what 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 is the future and how uh, what are the problems uh, we are having and what can we do to to improve uh, in the sector. First, I would like to thank Mr. Dursen from the MEF who has uh, accepted to chair uh, this roundtable today. Mr. Gaita, Chief Chairman of the CIDB, to also to be among us, and also all the representation, representatives of the associations MAQS, BASECA, ACE, MA, and Mr. José Moore from the CIRB to be here on the panel which we'll, and we will all give you a presentation of what the, the association thinks and uh, what solutions can be given. MECA is the association of <coughs> mechanical and electrical engineering contractors. We have been present since uh, 2007 and it has been uh, formed with the major players in the mechanical engineering sector in order to, to to have a common voice and be able to, to, to face specific issues that we have in, among the members. The major area of concern are in the conditions of contracts, training, legislation and its application in the construction industry, and payment terms amongst other, other issues. Mekas attempt at pushing forward issues for consideration by other stakeholders have not been successful up to now. We feel that if we want to see changes happening for the benefits of the st all stakeholders in the construction industry, all the associations in the sector should concern, should start to get closer and work together to achieve some, prog some progress. The CIDB has an important role to play in, the, in this endeavor. So here we are again. Now we, we have decided to, to do this meeting. Um, our aim in organizing this workshop <coughs> is to get each of you, the stakeholders, to share with us the current issues you, you have in, 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 this, in, this, in, in this industry and your understanding of the industry also and prospects of, well, what you see for 2015 and onwards. Mr. Dursen will be the moderator of this uh, today, and he will explain you the way forward. Uh, for my part, I wish you a fruitful, a fruitful session this morning, and invite Mr. Dursen to, to start. Thank you. Thank you, Mr. Labo. First of all, ladies and gentlemen, good morning. I'm uh, very happy to be among you this morning. Not to share my thoughts from an employer's perspective or the MEF perspective, but today more as a moderator, as a facilitator. I consider you all to be part of a fraternity of business. You are heads of enterprises, you are managers, you are key partners in this uh, major industry. Therefore, uh, before we start formally, there are a few ground rules. Uh, there will be, we have a very distinguished panel today. Hmm? Uh, ladies and gentlemen from different sectors, subsectors of the construction industry who are present over here. They will share their views, their thoughts. But at the end of the day, we need to have a sort of roadmap. And the very purpose of the discussion today is to have within the group, a commonality of issues which need to emerge, which will lead us to chart the way forward, have a roadmap, an action plan. It's a very tall order. We'll start the discussion. We will have a set of presentations. There is an order which has been established. Each participant will have five minutes. During the five minutes, I will make an appeal to members over here who are present to take notes, to keep your questions, because the round of intervention and questions will 
come only after all the presentations have been made. Okay? Now, if there is a burning and urgent issue which needs to be clarified on the spot, you just let me know we can wish to clarify that particular point, or else the discussion or questions will be taken at the end of the session. May I remind the panelists, hmm? I know you are very zealous, you are experts in your field, you may wish to bring on the discussion many points, but time is of essence. Let us be considerate to each and everybody over here. If we start to take the time of somebody else, we will end up going nowhere. That's why my first panelist is a very distinguished person. Mr. Gaëtan Chou needs no introduction. He is a figure incontournable of the construction industry. Currently, he is the chairperson of the CIDB. He is a well-known figure. I think he wears many hats. And today, he will be contributing from the CIPD point of view. He will have a few key messages. He's a very learned man, wide experience in the construction industry. Let us hear from Mr. Gaëtan Chou. Uh, je crois qu'on est dans une position un peu délicate, un tournant dans la, la construction et que... Uh, Hier soir, je lisais une petite phrase de « Le passé est glorieux, était glorieux, le présent est détestable et le futur est un apocalypse ». Donc je crois que quelque part c'est ce sentiment qu'on a un peu en ce moment et je peux le comprendre, je suis aussi quelqu'un du, du milieu et, et qui, qui, est, qui a fait toute sa carrière dans le privé et non pas dans le public. Alors, juste pour vous dire qu'au niveau de la CIDB, en, en, en beaucoup, en, selon plusieurs axes de travail que nous avons définis, un des axes qui est important, c'est aussi le, comment dire, catalyser le développement et trouver, euh, booster euh, les nouveaux contrats pour que le secteur se porte mieux. Alors, on a identifié trois espaces où nous devons concentrer notre attention. Well, a rapid brief about our association. Bosseco was set in 1996, December. What is about our objective? Our objective is to promote the construction industry, to safeguard and promote, encourage and protect the interests of our members, and to assist and encourage cooperative actions and to deal with all such matters as may affect the common interests of the members to promote and encourage, support or oppose any proposed legislation or any other measures affecting the interests of our association or its members. To promote cooperation between building and civil engineering contractors as to terms and condition of contract upon which they undertake the construction and maintenance of engineering works in Mauritius. Memberships. Memberships of the association is open to all contractors engaged in the design and construction of the building in the civil engineering works and in all other trades associated them. Prenons la ville de Port, lui. Ça dépend de comment est-ce que vous voyez la construction. Si on veut voir que du neuf, effectivement, ça va commencer à être difficile à Maurice. Parce qu'on est en manque de place, on est à 2400 km, mais je pense que ça comprend les îles avec. C'est 1700 km que Maurice intra lagon je dirais. Prenons la ville de pour lui et essayons, c'est le petit point que je voulais prendre avec vous en dernier, mais je vais le prendre en premier. Rendons-la accessible pour les personnes à mobilité réduite. C'est un vrai chantier. Même nous, les architectes, on n'a pas la solution là comme ça. Vous me demandez comment faire abstraction des caniveaux qui ont été faits par un ingénieur qui s'appelait euh, M. Dodin, je crois, à l'époque, un ingénieur Dodin. On n'a pas la solution. Et pourtant, c'est un chantier pharaonique. Vous voyez, donc on a, des, on a des solutions, on a des travaux qui peuvent venir. Après, c'est une question de volonté des décideurs, à quel point nous, nous sommes prêts à mettre en œuvre tout un système pour, pouvoir, euh, pour que pour lui puisse avoir le niveau des villes euh, euh, étrangères comme Singapour, comme Paris, comme Londres, etc. Voilà. There are a few issues that I'd like to raise for discussion in the industry at large. Because when we are in our own little corner, 
we don't really get to make things happen. The first issue I'd like to address is um, unfair contract terms for consultancy services in government projects for consultants. Government projects and parastatal body projects often require that fees be quoted on a lump sum basis and there is no mechanism for adjustments of fees for any variation to the scope of works. This in itself is very detrimental to <coughs> the survival and the sustainability of consultants in the long run. Construction contracts for contractors would have uh, variation clauses that protect their interest in case of um, extra works, but it's not the case for consultants. Notre but première is to form les gens, les professionnels, dans tout ce qu'on appelle en anglais ADR, Alternative Dispute Resolution. Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que quand vous avez fini de négocier votre contrat, vous l'avez en main, vous commencez votre projet et en cours de route, il y a un problème qu'on n'avait pas prévu il y a un litige et qu'est-ce qu'on fait je sais que dans les gros contrats il y a des provisions pour cela mais dans, le, dans les petits contrats je sais qu'il n'y en a pas du tout ça c'est une première chose deuxièmement même quand il y a ces provisions là dans des contrats des gros contrats on manipule les provisions standards pour satisfaire ses propres besoins. Et en manipulant ces provisions-là, on fausse tout processus. Et à ce moment-là, que on cherche un avocat, un avoué, pour interpréter euh, ces clauses-là, ces provisions-là. Et ça retarde. Vous êtes dans un secteur où, comme on dit en créole, « time is of the essence ». On n'a pas le temps de perdre, on n'a pas le temps, euh, ni les moyens, ni l'argent, d'aller euh, s'asseoir dans des bureaux d'avocats ou de passer trois, quatre années en cours pour pouvoir arriver à avoir un jugement pour régler un problème. Parce que, étant tous... Les acteurs de la, de, de, la, de la construction, on a le challenge spécifique à nous. Il a peut-être soulevé quelque chose de très important. Nous, nous consultons aujourd'hui, on a un gros problème à être payé pour les travaux additionnels qu'on nous demande à faire. Et nous, euh, au niveau du AIS, nos membres aussi ont un autre gros souci, un gros challenge. Et aujourd'hui, vous savez tous que les officiers du gouvernement sont autorisés à faire du travail dans le privé et ça prend un peu d'un part de marché. Nous avons aussi ce problème qu'il y a certains de contracteurs, certains de vos membres qui font un peu du design et puis sans employer des consultants. Là, il y a moins de travail pour nous. Bon, passons, ce sont des choses que peut-être un jour on discutera en détail avec mes gars. Aujourd'hui, euh, je pense que c'est un challenge qui est commun à nous tous et le plus gros challenge que nous faisons face, c'est avoir du travail.